வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு பாடத்தில் இயல் ஏழு அளவியல் பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷில் இந்த சாப்டரை மென்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு அறிமுக வகுப்பு இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளாஸ் முதல்ல உருவங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் இங்கிலீஷில் ஷேப்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது என்னென்னு பாருங்கள் உருளை இங்கிலீஷில் இதை சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தாப்பில் இது கூம்பு இதை நாம் கோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தாப்பில் இது என்னதுன்னு தெரியுமில்ல கோலம் ஸ்பியர் இது அரைக்கோளம் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த வடிவங்கள் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல நேர்பட்ட உருளை இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறது தான் இது அந்த நேர்பட்ட உருளை இது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இது வந்து ஒரு செவ்வக தகடு இல்லையா ரெக்டாங்குலர் ஷீட்டு இதனுடைய நீளத்தையோ அல்லது அகலத்தையோ அச்சாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுழற்று சுழற்றினா எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அந்த நேர்பட்ட உருளை கிடைக்குது சரி இது எப்படி சார் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் எ சாலிட் ஜென்ரேட்டட் பை த ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எ ரெக்டாங்கிள் எபவுட் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ் ஆஸ் ஆக்சிஸ் செய்து பார்ப்போமா இப்போ பாருங்கள் ஒரு சுழற்று சுழற்றும் அப்படியே நமக்கு என்ன கிடச்சிருது ஒரு நேர்பட்ட உருளை கிடச்சிருது இப்போ சாதாரணமாக ஒரு உருளை எப்படி நமக்கு பெறப்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த முறையை பாருங்கள் இது ஒரு செவ்வக தகடு இப்போ இதனுடைய அந்த அகல பக்கங்களை நான் ஒன்று சேர்க்குறேன் ஐ எம் ஃபோல்டிங் த வித் ஆஃப் எ ரெக்டாங்கிள் பாருங்கள் கிடச்சிருச்சா இப்போ இதை விரித்து விட்டோம்னா திரும்ப என்ன கிடச்சிரும் அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டு கிடச்சிரும் செவ்வக தகடு நமக்கு கிடச்சிரும் சரியா இப்போ அடுத்தாப்பில் நாம் பார்க்க போகிறது நேர்பட்ட கூம்பு இது எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குது இது எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ஒரு செங்கோணம் கோணத்தில் செங்கோணத்தை தாங்கக்கூடிய பக்கங்கள் அந்த ஓஏ ஓபி ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அவற்றை அச்சாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு முழு சுற்று சுழற்றும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் அதாவது எ சாலிட் ஜென்ரேட்டட் பை த ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அபவுட் ஒன் ஆஃப் த சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் ரைட் ஆங்கிள் ஆஸ் ஆக்சிஸ் பாருங்கள் செய்து பார்ப்போமா இந்த மாதிரி சொல்லட்டுனோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருது இந்த மாதிரி கிடச்சிருது சார் இன்னொரு விதமாகவும் இந்த கூம்பு பெறப்படுது அது எப்படின்னு பாருங்கள் நைன்த்தில் நாம் வட்டக்கோண பகுதிகள் பற்றி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இதில் இந்த இரண்டு ஆர பக்கங்களையும் ஒன்று சேர்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் கூம்பு கிடச்சிரும் பாருங்கள் இந்த மேலே பிடிச்சி தூக்குறோம் ரெண்டு ஆரங்களையும் ஒன்று சேர்க்குறோம் அப்புறம் இறக்கிட்டோம்னா திரும்ப வட்டக்கோண பகுதி கிடச்சிரும் ஸோ இந்த நேர்பட்ட கூம்பு அப்படிங்கிறது இந்த இரு முறைகள்லையும் பெறப்படுது சரி இப்போ இந்த நேர்பட்ட கூம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு மூன்று சூத்திரங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குமா இது என்னது எல் ஸ்லாண்ட் ஹைட் தமிழில் சா உயரம் அடுத்தாப்பில் ஹைட் உயரம் அடுத்தாப்பில் ஆரம் இதெல்லாம் தான் கூம்புக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம்னுட்டு இதை வச்சு நம்ம ஒரு மூன்று சூத்திரங்கள் ஈஸியாக படிக்க போகிறோம் அது என்னதுன்னு பாருங்கள் சா உயரம் இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் எல்லுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கான ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர்டு இது எப்படி சார் வந்துச்சு ரொம்ப ஈஸி இல்லையா செங்கோணம் முக்கோணம்னாலே நமக்கு பிதாகரஸ் தேற்றம் ஞாபகம் வரும் ஸோ பிதாகரஸ் தேற்றத்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் இங்கே எல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர்டு அப்போ எல் வந்து ரூட் ஆஃப் சரி அப்போ மற்ற இரண்டு சைடும் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆரோ ஹெச்ஓ கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப ஈஸி இல்லையா கர்ணம் ஸ்கொயர்டிலேருந்து கழிச்சிருவோம் அப்போ பாருங்கள் ஆரம் அதுக்கான சூத்திரம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர்டு அடுத்தாப்பில் ஹைட்டு உயரம் ஹைட்டுக்கு வந்து ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு ரைட்டா இப்போ தமிழ் மீடியம் பயன்களுக்கு இதில் ஒரு சந்தேகம் வரும் எந்த இடத்துல கூட்டணும் எந்த இடத்துல கழிக்கணும் அப்படின்னுட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆரம் உயரம் ஆவுன்னா கழிக்கணும் சார் என்ன சார் இப்படிலாம் சொல்லி தெரியுங்க நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்துகிறோம் ஆவுன்னா கழிக்கணும் சரியா இப்போ எல்ல பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லை சாயிரம் சாயிரம் தான் பெரிய பக்கம் அதனால் கூட்டணும் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் டேரெக்டாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எல்லுங்கிறது என்னது ஹை பார்ட்னர்ஸ் ஸோ ஹையஸ்ட் சைடு அதுக்கு வந்து ஆட் பண்ணணும் மற்ற ரெண்டுக்கும் சட்ராக்ட் பண்ணணும் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது கோலம் ஸ்பியர் இல்லையா இந்த ஸ்பியர்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எப்படி உருவாகுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு அரை வட்டத்தை அதன் விட்டத்தை அச்சாக கொண்டு ஒரு முழு சுற்று சுழற்றும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வடிவம் தான் அதாவது சாலிட் ஜென்ரேட்டட் பை த ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எ செமி சர்க்கிள் அபவுட் இட்ஸ்
இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கோலம் இதை நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் ஒரு பிளேன் அதாவது தளத்தால் வெட்டுறேன் அப்படி வெட்டும் பொழுது எனக்கு இரு பகுதிகள் கிடைக்குது இப்போ பாருங்கள் அந்த தளத்தை கொண்டு வெட்டுறேன் வெட்டையில் நமக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த இரு பகுதிகள் கிடைக்குது இவைகளை அரைக்கோளம்னு சொல்கிறோம் சார் இப்போ எந்த இடத்துல என்னாலும் வெட்டலாமா இல்லை ஒரு திண்ம கோலத்தை ஒரு தளம் அதன் ஏதேனும் ஒரு மீப்பெரு வட்டம் வழியாக அதான் முக்கியம் மீப்பெரு வட்டம் வழியாக வெட்டும் போது கிடைக்கும் ஒரு பகுதி அரைக்கோளம் எ செக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் கட் பை எ பிளேன் த்ரூ எனி ஆஃப் இட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் சர்க்கிள் இஸ் கால்டு ஹெமிஸ்பியர் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது கூம்பின் இடைக்கண்டம் ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் எ கோன் சரி இப்போ கவனிங்க இது ஒரு கூம்பு இந்த கூம்பை நான் ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸால் வெட்டுறேன் அதாவது ஒரு தளத்தால் வெட்டுறேன் எப்படி வெட்டுறேன்னா அதனுடைய அடிப்பக்கத்துக்கு இணையாக கவனிங்க இப்போ இந்த மாதிரி வெட்டுறேன் இந்த மாதிரி வெட்டையில் எனக்கு இரண்டு பகுதிகள் கிடைக்குது இல்லையா மேல்புறத்தில் ஒரு பகுதி கீழ்ப்புறத்தில் ஒரு பகுதி இப்போ இந்த கீழ்ப்புற பகுதியை மட்டும் கவனிங்க இதைத்தான் நாம் கூம்பின் இடைக்கண்டம்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் எ கோன் சுருக்கமாக ஃப்ரஸ்டம்னு மட்டுமே சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ இதை தலைகீழாக போட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது ஒரு வாடி ஆட்டை இருக்குது இல்லையா ஒரு பக்கெட் ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ இதில் என்னென்னலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாருங்கள் இது வந்து அந்த வாடியினுடைய உயரம் ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹைட்டு அடுத்தாப்பில் பாருங்கள் ஆர் இது வந்து பாட்டம் ரேடியஸ் ஆர் அதாவது கீழ்ப்புற ஆரம்னு சொல்கிறோம் மேல்புறத்தில் அதே மாதிரி மேற்புற ஆரம் டாப் ரேடியஸ் ரைட்டாக இப்போ இந்த பக்கத்தில் எல் இது வந்து அந்த வாளியினுடைய சாயுயரத்தை குறிக்குது அடுத்தாப்பில் நாம் பார்க்க போகிறது உள்ளிடற்ற உருளை ஹாலோ சிலிண்டர் இது எல்லாருமே நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்கும் இல்லையா பிவிசி பைப்பு இல்லையா இதில் இந்த திக்னஸ் கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்குல்ல அதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ பாருங்கள் இதை இந்த மாதிரி காட்டுறோம் இதில் இப்போ நான் ஓ அப்படின்னு ஒரு புள்ளியை குறிக்கிறேன் அதான் மையப்புள்ளி அப்புறம் அந்த வெளிப்புறத்தில் இந்த இடத்துல ஏ அப்படின்னு ஒரு புள்ளி குறிக்கிறேன் அதே மாதிரி உள்புறத்தில் ஒரு புள்ளி குறிக்கிறேன் பீனட்டு இப்போ இந்த ஓக்கும் ஏக்கும் இடைப்பட்ட இந்த தூரத்தை நாம் வெளிப்புற ஆரம் கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவுட்டர் ரேடியஸ் ரைட் அதே மாதிரி ஓக்கும் பீக்கும் உள்ள இந்த தொலைவை உள்புற ஆரம் இன்னர் ரேடியஸ் ஸ்மால் ஆர்னு குறிக்கிறோம் அடுத்தாப்பில் நாம் பார்க்க போகிறது உள்ளிடற்ற அரைக்கோளம் இது எல்லாருமே நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா கோயிலில் சாமிக்கு தேங்காய் உடச்சோடனே கிடைக்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் உள்ளிடற்ற அரைக்கோளம் சரி இதில் என்னென்ன சார் தெரிஞ்சுக்கணும் போன இதில் பார்த்த மாதிரியே தான் இப்போ அந்த மையத்திலிருந்து வெளிப்புறம் வரைக்கும் உள்ளது இல்லையா அந்த பகுதியை நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் வெளிப்புற ஆரம் கேபிட்டல் ஆர்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த மையத்திலிருந்து உள்பகுதி வரைக்கும் உள்ளதை உள்புற ஆரம்னு சொல்கிறோம் இன்னர் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வெளிப்புற ஆரமும் உள்புற ஆரமும் கணக்கீடுகளுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் என்ன மாணவர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததா இந்த வீடியோக்களை மீண்டும் ஒரு தரம் பார்த்து உங்கள் ஆசிரியர் கணக்கு நடத்தும் பொழுது இதையெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாழ்த்துகள்